Gagawa tayo ng moist chocolate cake with brigadero filling or also known as brigadero cake. Para sa written recipe, please check description box. Para sa brigadero filling, i-combine ang condensed milk, evaporated milk, cornstarch, and egg yolks. At this point, nakapatay pa ang apoy ng ating stove. Haluin lang natin na mabuti until madissolve ang cornstarch. Buksan ng apoy at lutuin natin until maging thick ang ating mixture. At syempre, dapat continuous lang ang paghahalo. Kapag thick na ang ating mixture, ilagay na ang all-purpose cream. Tapos lutuin lang natin para maging thick again ang ating mixture. Takpan natin at ilagay sa chiller for 1 hour or until ready to use. Pero para sa akin, mas maganda kung gawin mo siya a night before para hindi masyadong marami ang ginagawa mo whole day. And dapat yung cling wrap nakalapat dun mismo sa mixture para hindi to magkaroon ng thin film. Para naman sa moist chocolate cake, combine vegetable oil, white vinegar, vanilla essence, hot water, and white sugar. One cup na muna ng hot water ang ilalagay ko and the other cup mamaya naman. Haluin natin na mabuti until madissolve ang sugar. In a separate bowl, combine all-purpose flour, baking soda, cocoa powder, powdered milk, salt, and instant coffee powder. And of course, kung meron kayong sariling recipe ng chocolate cake, ay pwede niyong gamitin. Kung ayaw nyo maglagay ng coffee ay okay lang, pero mas masarap ko meron. Haluin natin na mabuti. And then, combine the wet and dry ingredients. Ayan, ngayon kilalagay ang other half ng ating hot water. So again, ang total ng ating hot water ay 2 cups. I-transfer natin ang cake batter sa ating lightly grease na cake pan. It a few times to release air bubbles. Kapag kumukulo na ang tubig, hinaan ito. Isa lang at steam natin for 50 to 60 minutes over medium-low heat. And remember, dapat nakabalot ng cloth ang ating takip. And yes po, ang ating cake ay pwedeng i-bake sa oven. After 50 or 60 minutes, do the toothpick check. And if it comes out with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kung basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. So ayan, cake crumbs ang nakakapit, luto na ang ating cake. Tanggalin natin sa steamer and cool cake in a pan for 5 minutes. After 5 minutes, remove the cake from the cake pan and cool completely. Ngayon naman, ikakat ko ang dome ng ating cake. Optional lang naman para kasya sa lalagyan. And oo nga pala, pwedeng gumamit ng rectangle or square na cake pan. Ito yung container ko, so ititrace ko lang siya. And again, pwedeng gumamit ng square or rectangle na container. Ito lang ginamit ko kasi ito lang ang available ngayon. Kung may time kayo, pwedeng gumamit ng aluminum foil na dish. So mag assemble na tayo. Ilagay natin ang cake sa ating container. Tapos, lagyan natin ng brigadero filling. Kayo na ang bahala kung gusto nyo manipis or medyo makapal. Pero syempre, huwag masyadong makapal ha. Tapos, ilagay na muna natin sa chiller for 30 minutes or until ready to use. Para sa chocolate ganache, initin natin ang evaporated milk. Again, iinitin lang natin, huwag mo siyang pakuluan. And yes, pwedeng gumamit ng all-purpose cream. Kapag mainit na, ibuhos natin sa ating chop na milk chocolate. Yes, pwede gumamit ng dark or bittersweet chocolate. Tapos, hayaan lang natin for 1 to 2 minutes. 
After 1 or 2 minutes, i-mix natin until mag-melt ang chocolates. Ilagay na natin ang chocolate ganache ay ibabaw ng ating filling. And again, huwag mong kapalan. And ito'y optional lang, maglalagay ako ng chocolate flakes for toppings. Tapos, pwede ilagay na muna sa chiller until ready to serve. So ayan, eto na ang ating moist chocolate cake with brigadero filling. Or also known as brigadero cake. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Konti lang yung nakuha kong cake. Oh my God. Every layer, ang sarap. Ang sarap ng cake. Ang sarap ng... <laughs> ng ating brigadero feeling. And ang sarap ng ating chocolate ganache. Tignan nyo, ah. Yung tsura. Hmm? Wow. So yum. Promise, hindi siya nakakaumay. Ang sarap. Individually, alam niyo masarap siya. Pero mas masarap siya na kakainin mo siya together. At sarap talaga niya. Sorry, nag-picture pa ako. Actually, request ito sa akin. May nagpadala ng photo. Tapos sabi ko, ano daw yun? Sabi niya, brigadero daw yun. Brigadero cake. So, napaisip ako kasi hindi ganito yung brigadero cake. So, nag-research ako and hindi po brigadero cake ang tawag sa kanya. Actually, nakalimutan ko yung... Kasi nga, ano siya eh, Brazilian cake din siya. Brigadero cake is a Brazilian cake din. Pero ito, ito mismo ganito, hindi siya brigadero. Siguro din, pwede mo siyang tawaging brigadero since yun talaga yung tawag sa kanya. Kasi marami nagbebenta nito online. At ang tawag sa kanya ay brigadero. Siguro kasi, yung ating white na filling ay meron siyang condensed milk. Pero hindi siya brigadero. And yung iba, alam nyo, nilalagay nila caramel or uh, vanilla pudding or marami. Actually, maraming mga pwedeng i-filling. Pero ito, para siyang custard na merong condensed milk. So, parang ganun. So, siguro maganda kung i-describe ko siya uh, individually. Kasi kanina tinikpan ko siya individually, kaya alam ko yung lasa niya. So, yung cake natin ay napaka-moist. Para siyang fudgy bar. No joke. Tapos, yung ating yung filling natin, yung ating white filling ay ano. Yung lasa niya, malapit sa uh, yama spread or yema frosting, pero very, very light yung lasa. Parang hindi niya sinasabi na yema ako. Hindi siya yung nakakauma yung dating. So, parang in between siya sa yema na frosting and ano ba? Um, pastry cream. Parang ganun. Tapos yung ganache natin, ang sarap. Ang gamit ko palang chocolate ay yung berries. Ito siya. Yan, yan yung gamit ko. Gustong gusto ko yan na chocolate kasi nga hindi siya mahirap i-melt at ang sarap niya. So, ano yun ha? Milk chocolate. So, yan. Milk chocolate yung gamit ko. Hindi dark. And together, kung kakainin mo siya, ang sarap. Promise. Hindi siya nakakaumay. Sarap na sarap ako. Nakaka-addict as in. Hmm? Mm. Heaven. Mm. Ang sarap. Promise yan, hindi ako nang i-etchos. Sarap talaga. Alam niyo yung feeling sa mga tao nagda-diet? Kagaya ko. <laughs> alam niyo yung feeling na alam mo na pinagbabawal sa'yo, pero parang okay lang kasi ang sarap talaga. Napaka-comforting nung lasa niya. Hmm? Tapos, 
ha, sabihin mo na lang na babawin lang ako next time. Kasi parang hindi ka nasisisi. Nasisisi ba ako? Hindi. <laughs> babawin lang ako next time. Ang sarap talaga niya. Promise. Kasi hindi nga siya ganun katamis. Akala mo nakakaumay siya kasi nga doon sa layers, titignan mo parang nakakaumay ang dating, di ba? Pero no, ang sarap niya. Hmm? Ang sarap ng combination niya. Promise my God, kalahati na nauubos ko. Sarap niya. Paulit-ulit na ba ako? <laughs> kasi nga, ang sarap niya. So, ayan. Kung American Sterling uh, chocolate cake na gusto, okay lang yung gamitin nyo. Pero ito, masarap. At kung gusto yung sa chocolate ganache, kung meron ibang recipe, okay lang din. But you can try my recipe. Kasi ang sarap. Ang sarap ng combination. Hindi kasi siya ganun katamis din yung ating ito. Hmm? Yung ating ganache, hindi ganun katamis. Oh my God, sa talaga niya. Naiinis ako dahil kuha ako ng kuha. Ano ba yan? Ang oh, sarap, sarap. Basta yung layer. For me, mas okay talaga na marami si chocolate cake. Tapos yung layer mo ng chocolate filling, ganyan lang. Siguro ano ba yan? Half inch. Tapos, konti yung chocolate ganache. Kung gusto nyo manipis lang, kayo na bahala. Siyempre, titikman nyo yan kung ano yung gusto nyo, kung ano yung babagay. Okay lang. Kung makapal ang gusto nyo, manipis. Pero ito sa akin, na combination, okay talaga. Gosh, ang sarap talaga niya. I think magugustuhan to ng dad ko. Mahilig yun sa ano eh, matamis, talo nakapag-chocolate. Oops. Ayan. Oh. Mm -mm -mm. Salamat nga pala sa so nag-request nito. Nagustuhan ko. <laughs> so, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 8 pieces na round tub. Ang cost per yield ay 42 pesos and 46 cents. Pwede mo ibenta ng 80 to 100 pesos ang isang tub. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang cake ni Miss Icytel na gawa sa improvised oven. May chocolate cake naman si Miss Brosas. Banana cake naman kay Miss Maria. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kapag nagpapadala kayo ng mga photos, namimiss ko rin yung mga gawa ko noon. Parang gusto kong ulitin lahat ng recipe natin. Hindi ko na kasi nauulit yung ibang recipe natin sa sobrang busy. Kasi lagi akong gumagawa ng mga bagong recipe natin. Siguro one day, mauulit ko yung iba. Hay nako, naiisip ko pala natatakam na ako. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, Please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!